Hej igen. Så i sidste lektion så vi på, hvordan at atomet er opbygget med kernen i midten og elektronerne udenom i elektronskallerne. Vi så på, hvordan at antallet af elektroner i yderste skal afgjorde, i hvilken hovedgruppe grundstofferne de stod i. Og vi snakkede også lidt om, at grundstofferne i 8. hovedgruppe de var, øh, edel, det var edelgasserne, at de var ikke interesserede i at reagere med andre grundstoffer. Og den her tilbøjelighed for de stabile grundstoffer i 8. hovedgruppe øh, til at ville reagere med noget, det er den vi kalder for edelgasreglen eller oktetreglen. Og de andre grundstoffer i det periodiske system, de vil også gerne ligne edelgasser. Altså have 8 elektroner i øst skal være stabile, så de ikke behøver at reagere øh, med nogen. I den her video der skal vi se på, hvordan de kan få 8 elektroner i yderste skal, eller en af måderne, de kan gøre det på. Nemlig ved at danne ioner, det er der, hvor de optager nogle elektroner, eller afgiver nogle elektroner. Så det er det, videoen kommer til at handle om. Jeg starter lige PowerPoint op, og så snakker vi ved. Så grundstofferne de kan ioniseres, og på den måde opnå øh, samme elektronstruktur som eddelgasserne. Altså at være mere stabile og øh, ikke reagere yderligere. Og den måde, de kan gøre det på, det er for eksempel øh, for natrium her, grundstof nummer 11, 11 positive landinger i kernen, 11 negative landinger udenom. Vi ser elektronstrukturen 281, en elektron i øste skal. Hvis den afgiver den elektron, så kommer den til at ligne øh, næren i sin elektronstruktur, der er en eddelgas, med 2, 8 elektroner i øste skal. Så Natrium kan afgive en elektron, og så har det også elektronstrukturen 2,8. Og så skal vi lige have elektronen med her. Nu har natrium 11 positive ladninger inde i kernen. Det er jo stadigvæk grundstof nummer 11. Men nu er der kun 10 negative ladninger uden omkring 10 elektroner. Så der er altså en positiv ladning til års, og det er det, man angiver med et plus heroppe. Metaller de kan få, de har få elektroner i øverste skal. Og hvis de afgiver dem, så danner de positivt lavet ioner. Vi kan også kigge på øh, klor. Klor det står i syvende hovedgruppe, det vil sige, at det har syv elektroner i yderste skal. Hvis det kunne få en elektron til, så ville det ligne argon i elektronstrukturen 288. Klor kan få en ekstra elektron ved at optage den øh, fra for eksempel natrium og så har den elektronstrukturen 288, ligesom argon. Nu er der 17 positive ladninger inde i kernen, men der er 18 elektroner omkring. Det vil sige, at der er en negativ ladning til års, og det er det, vi markerer med et lille minus her. Ikke-metaller de har mange elektroner i deres yderste skal, og derfor optager de flere elektroner og danner negativt ladet ioner. Når vi nu har fået dannet vores joner, så skal de jo også have navne. Og navne på joner, der ser man på, om det er simple joner eller sammensatte joner. Joner, der kun består af et enkelt atom, det er dem, vi kalder for simple joner. Det kunne være natriumionen, vi lige så på, eller kloridionen. De havde kun én atomkerne hver, og så en positiv eller negativ ladning. Joner de kan også bestå af flere atomer, og så kaldes de for sammensatte. Så den her ion består af et svovletom og fire oxygenatomer, og så har de til sammen to elektroner i overskud, altså to negative ladninger. Den her ion den består af et nitrogenatom og fire hydrogenatomer, og så mangler de en elektron for at have opfyldt oktetreglen. Vi kan se, at det hedder, øh, den har en positiv ladning til os. Generelt set så er metallerne fra første hovedgruppe, de vil afgive en elektron, og metallerne fra anden hovedgruppe, de vil afgive to elektroner. Så det vil sige, at de danner positivt lavet ioner, og så opnår de eddelgasstrukturen. Ikke-metallerne fra 5., 6. og 7. hovedgruppe, de optager elektroner for at opnå eddelgasstrukturen, og så får de øh, en negativ ladning. De bliver altså til negativt lavet ioner. Navnene på de her ioner, der ser vi på simple ioner, der er nogle regler. Den første regel det er, at for positive ladioner, der sætter man bare ion efter grundstofnavnet. Så natrium bliver til natriumionen. 
For negativt lavet ioner, der sætter man id ion efter grundstofnavnet. Klor bliver til kloridionen. I nogle spe, øh, tilfælde, så vil det navn, man så fik, blive klodset og udtalt, og derfor så laver man en sammentrækning, så det bliver mere mundret. Det kunne for eksempel være oxygenion O2-, som ville blive til oxygenidionen, hvis man fulgte den her regel. Den forkorter man til oxidionen. Nitrogensionen ville hedde nitrogenidionen. Det bliver til nitridionen. Fosfosion vil blive til fosforidion, det bliver til fosfidion, og så har vi svolsion, sulforidion, som, vil blive, eller som bliver til sulfidion. Undergruppemetallerne, de kan ikke få opfyldt deres oktetregel, for de har for mange elektroner i deres næstyderste skal. Men det de kan gøre, det er, at de kan afgive øh, et par elektroner, og så danner de positive ioner. I det her tilfælde så navngiver man dem ved at sætte deres ladning ind i navnet, fordi der nogle gange kan være flere forskellige muligheder. Så nogle af undergruppemetallerne de kan afgive to elektroner eller tre elektroner for eksempel. Jern kan afgive to eller tre elektroner, og derfor så siger man jern 2 eller jern 3 ionen. For sammensatte ioners vedkommende så er det lidt mere kompliceret, fordi her der er navnene baseret på det, der kaldes trivielle navne, øh, som ikke er systematiske. Heldigvis så er det kun en lille håndfuld ioner, øh, sammensatte ioner, der går igen og igen. Så derfor så lærer man dem hurtigt at kende. Den første, jeg vil nævne her, det er hydroxidionen, OH-, så er der sulfationen, SO4-2-, Carbonationen CO3 2 minus, fosfationen PO4 3 minus, nitrationen NO3 minus og ammoniumionen NH4 plus. Og så er der lige den øh, hale, at hvis et grundstof det kan danne flere forskellige oxygenholdige ioner, så er den med mest ild i. Den får navnet A, mens den er mindst i får it som efternavn. Et eksempel, et eksempel det kunne være nitrationen. Der er også et, en udgave, hvor der er to oxygenatomer i, og den hedder så nitritionen. Alle disse øh, ioners formler og navne dem kan I finde på side 197 i kemibogen. Når ioner de så er blevet dannet, så kan de godt lige at gå sammen Øh, positive og negative lavet ioner, og så danne salte eller ionforbindelser. Og det gør de, fordi positive ladninger tiltrækker negative ladninger. Når man skriver ionforbindelser op, så skal de være elektrisk neutrale, forstået på den måde, at der skal være lige så mange positive ladninger, som der er negative ladninger. Jeg giver et eksempel. Før der så vi, at vi fik dannet en natriumion ved at afgive en elektron, og en kloridion ved at optage en elektron. Så natrium, den er positiv, og kloridionen er negativt ladet. De kan gå sammen og danne natriumklorid. Hver natriumion er omgivet af 6 kloridioner, og hver kloridion er omgivet af 6 natriumioner. Et andet eksempel, det kunne være calciumklorid. Calcium den har to positive ladninger, mens kloridionen stadigvæk kun har en negativ ladning. Derfor så skal man have to kloridioner med hver en negativ ladning for at opveje calciums positive ladninger. Og vi har så, at calciumklorid det er CaCl2. En krystalstruktur her for calciumklorid. Der kan man se, at det er lidt mere kompliceret end for natriumklorid. Formelenheden den beskriver forholdet mellem positive og negative ladninger øh, ioner i saltet. Så når vi skriver natriumklorid op, så betyder det ikke, at der i natriumklorid kun er en natriumion og en kloridion. Men vi beskriver forholdet, at for hver gang der er en natriumion, så er der også en kloridion. I calcium, øh, og det er det vi ser her, en natriumion og en kloridion formelenheden. I calciumklorid, der er der en calciumion for hver gang der er to kloridioner. 
Calciumionen det er den lille øh, sølvfarvede kugle her, og kloridionen er de grønne kugler. Når salte de skal navngives, så gør man det ved først at nævne den positive ion, og så den negative ion. Og man opskriver som sagt saltes formelenheder, så de er neutrale, det vil sige, at man tilpasser antallet af positive og negative ioner, så der er lige mange positive og negative ladninger. Og jeg giver lige et eksempel til her. Så vi har aluminiumsulfat. Det består af aluminiumioner og sulfationer. Når man får navn på sådan et salt her, aluminiumsulfat, så skal man faktisk kunne gå baglæns og sige, okay, aluminiumionen, den består af, den ser sådan her ud, Al3+, og sulfationen, SO4-2-. Som sagt, I kan se de her øh, formler på side 197 i bogen. Hvis vi skal skrive øh, ionforbindelsen op, så skal der være lige mange positive og negative ladninger. Det kan man gøre, eller det kan man få ved at tage to aluminiumioner. Det giver i alt seks positive ladninger, og man kan tage tre sulfationer, så får man også seks negative ladninger. Læg mærke til, at der er en parentes omkring sulfationen, fordi dem har vi tre af. Så vi har tre af alt det, der er inde i parentesen. Så i aluminiumsulfat, formelenhed, der har man to aluminiumioner, øh, eller to aluminiumatomer, tre svovlatomer og 12 oxygenatomer. Når sådan en ionforbindelse den dannes, så kan der ofte fanges øh, vand i gitterstrukturen og det kaldes krystalvand, og det skal man også have med i formelenheden. På det her billede, der kan man se nogle strukturer, eller nogle store krystaller af forskellige ionforbindelser. Hvis vi starter med kalkantit her, det er kobersulfat, der kan vi se, at det er kober 2 ionen for det står der med romertal herinde i øh, parentes, og så er der fem vandmolekyler, der er fanget. Det er det, den her lille plet den her lille prik, den fortæller os. Hvis vi skal sige navnet her, så er det kovertosulfat pentahydrat. Penta, det er 5. Her der har vi krokoit. Der har vi ikke noget krystalvand, men vi kan se, at vi starter med den positive ladeion, blyionen, og så har vi CaO4-ion. Øh, der er ikke nogen ladning på, men ved at kigge på tabellen på side 197, så kan vi se, at det er kromationen som har øh, formelenheden CrO4-2-. Nederst så har vi melanterit, det er jernsulfat, heptahydrat. Der er altså syv vandmolekyler, der er fanget inde i gitterstrukturen for jernsulfat.